ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൊമേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിദ്യാസന്ധ്യ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊമേഴ്സ് ഇ ലേൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി പി ജി ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം എച്ച് ഡി സി ജെ ഡി സി കോഴ്സുകളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ ഓ ടു ദി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അവരുടെ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പയർ ആകുന്ന അതായത് അവരുടെ ടേം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനൊന്ന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ പതിനൊന്ന് പ്രൊസീജിയറും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ സി എസ് റൂളിലെ റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ സബ് റൂൾ വൺ പ്രകാരമാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ സി എസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ സബ് റൂൾ വണ്ണിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇലക്ഷൻ ആണ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ തേർഡ് വൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ദൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ദെൻ ഫയലിംഗ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ദെൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാലിഡ് നോമിനേഷൻസ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടസ്റ്റിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദെൻ പോളിംഗ് ഫൈനലി കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചോദിക്കാറ് അപ്പം ആദ്യം ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കാം നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേരിയസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓരോരോ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇലക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കണം പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ഇലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള കമ്മിറ്റി എക്സ്പയർ ആകുന്നതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് മുൻപ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റി ആ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം ദ കമ്മിറ്റി ഷാൻ മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്രയർ ടു ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദി ടേംസ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ടേംസ് കഴിയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയർ ആകുന്നതിൻ്റെ അറുപത് ദിവസം മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റി ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം റെസൊല്യൂഷൻ ഫിക്സിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഫോർ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ കമ്മിറ്റി അതായത് പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ഇലക്ട് ചെയ്യാനു
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറുമാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർക്ക് പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറിനെയും ഒരു റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറിനെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ആണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെയും ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഷാൾ ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ദ കമ്മിറ്റി ഷാൾ റണ്ട് ഓൾ നെസസറി ഹെൽപ് ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറും ആയിരിക്കും ഇനി അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്മിറ്റി നൽകി കൊടുക്കണം ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആരെ അറിയിക്കണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകും ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഷാൽ ഗീവ് ഇൻഡിമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ഐദർ ഇൻ പേഴ്സൺ ഓർ ബൈ പോസ്റ്റ് ഓർ ബൈ പബ്ലിഷിംഗ് നോട്ടീസ് ഇൻ ടു ഡയലീസ് ഹാവിംഗ് വൈൽഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ദി ഏരിയ അപ്പം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വോട്ടേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വോട്ടേഴ്സിൽ വന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വോട്ടവകാശമില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നോമിനൽ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അവർക്ക് എന്തില്ല വോട്ടവകാശമില്ല അല്ലേ അപ്പം അല്ലാത്ത നോമിനൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വോട്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം അവരെ നമ്മളെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി അവരെ പേഴ്സണലി അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റി നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിൽ സർക്കുലേഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡെയിലീസ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ദിനപത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡെയിലീസിലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ്റെ നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടീസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം അഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വാക്കൻസീസ് ടു ബി ഫിൽഡപ്പ് ബൈ ദി ഇലക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ വഴി എത്ര വാക്കൻസിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം എൻ്റെയർ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാനത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഒരു അപ്പെക് സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിൽ ട്വൻറ്റി വൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും 
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് എന്താണെന്നും അത് ഏത് പ്ലേസിൽ വെച്ചാണ് നൽകേണ്ടതും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നൽകണം എന്നുള്ള കാര്യവും നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കണം അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നേരിട്ട് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രപ്പോസറോ സെക്കൻഡറോ ആയിരിക്കണം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആര് നൽകണം എന്ന ഡീറ്റെയിൽസും കൂടിയും എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് വെൻ ദ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി സ്ക്രൂഡ്നൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ കിട്ടിയ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്ക്രൂഡ്നൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്രൂഡ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡേറ്റും ടൈമും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരിക്കണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നോമിനേഷൻ നൽകിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും സൊസൈറ്റി നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഡ്രോവലിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതും എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരിക്കും പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് പോളിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് പോളിംഗ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ്റെ പോളിംഗ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പോളിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റും അതിൻ്റെ പ്ലേസും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായി പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകും പിന്നീട് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിസ്റ്റ് അതായത് ക്വാളിഫൈ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലിജിബിൾ വോട്ടേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആദ്യം ഈ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റി അത് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറിന് നൽകും ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ അത് സൊസൈറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അഫിക്സ് ചെയ്യും ദൻ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈലിംഗ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നോമിനേഷൻസ് നൽകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നോമിനേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോമിനേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫോം നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ നൽകേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു വ്യക്തി പ്രപ്പോസറായിട്ടും മറ്റേ വ്യക്തി സെക്കൻഡറായിട്ടും ആയിരിക്കും ഈ ഫോമിൽ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഫോമ് ഫോമിലായിരിക്കണം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോമിനേഷൻ നൽകേണ്ടത് ദെൻ അതിൽ രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി പ്രപ്പോസറായിട്ടായിരിക്കണം സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത വ്യക്തി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറായിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നോമിനേഷൻ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ സ്റ
അതായത് നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് നൽകേണ്ട ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോട്ടീസ് നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്വീകരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്പം ആ ലാസ്റ്റ് ഡേക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡർക്കോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിനോ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാലിഡ് നോമിനേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യും സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്നും അതായത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നോമിനേഷ നോമിനേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വാലിഡ് നോമിനേഷൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് ഈ വാലിഡ് നോമിനേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഈ വാലിഡ് നോമിനേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പം അതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാലിഡ് നോമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോമിനേഷൻ നൽകിയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ആ നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ടൈം ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസിലും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ നൽകിയ ദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ വാലിഡ് നോമിനേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് പി എം വരെ ആയിരിക്കും ഈ നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത ടൈം മുതൽ നമ്മുടെ വാലിഡ് നോമിനേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് പി എം വരെ ആയിരിക്കും നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വിഡ്രോ അതായത് നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വിഡ്രോവലിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്ത ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്ത ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റിനെയാണ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് പത്താമത്തെ സ്റ്റെപ്പായി പറഞ്ഞ പോളിംഗ് ആണ് അപ്പം പോളിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് നോമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നൂറ് പേരെങ്കിലും നോമിനേഷൻ ആയിട്ട് നോ ഫൈനൽ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നൂറിൽ നിന്നും നമ്മൾ പത്ത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോളിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും പോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി പോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈമും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഡേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് പോളിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോളിംഗ് എന്ന്
എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഏജൻറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാം ആ കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകാനുള്ള റൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജൻറ്റുകളോ ഇപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രപ്പോസ് സെക്കൻഡർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിനോ എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകാം പിന്നീട് ഈ കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ആരാണ് വിന്നർ ഒക്കെ എത്ര വോട്ടിന് ജയിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്